Десятую модели FPV беспилотника, которая официально поступает в эксплуатацию в вооруженные силы Украины, представили в Минобороны. Также в Харькове была разработана первая отечественная машина для подготовки почвы к разминированию, которая успешно прошла сертификацию. Как Украина наращивает вооружение и чем помогают международные партнеры в следующем материале. В разработке десятой модели FPV-дрона убедительные тактико-технические характеристики и новый масштаб производства. Этот дрон, как и другие модели, собирается в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих. Сейчас он официально становится в эксплуатацию вооруженных сил Украины. Министр обороны Алексей Резников заявил, что следующим шагом должно стать изготовление основных комплектующих в Украине. За 15 месяцев Минобороны уже приняла на вооружение к эксплуатации боевых 30 моделей БПЛА разных типов – разведывательных, ударных дронов, камикадзе и бражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория. Все это тестируется на поле боя нашими воинами, модернизируется, постепенно произойдет унификация. Сейчас мы действуем максимально гибко, чтобы все способные команды разработчиков и производителей могли проявить себя. Алексей Резников, министр обороны Украины в Facebook. Из-за того, что правительство удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники, в Украине начался бум производства дронов. Теперь вместо двух лет процедура ввода и в эксплуатацию изделий составляет несколько недель вместе с заключением государственных контрактов. Танк стоимостью 4,5 миллиона долларов, какой стоит Т-90, самый современный российский прорыв, он очень легко уничтожается дроном FPV, First Person View, стоимостью там 500-700 долларов, да? ну согласитесь, 4,5 миллиона долларов и 700 долларов, да? гранаты очень легко закидываются в люки, повреждается техника внутри, повреждается оборудование внутри, и танк уже никуда не едет, а еще в лучшем случае вообще детонирует полностью. Дроны это, — это и разведка, то есть не надо отправлять теперь людей за линию фронта. Прошла сертификацию и первая украинская машина для разминирования, которую разработали в Харькове. Ее преимущество перед зарубежными образцами в простоте конструкции, обслуживании и ремонта, а также в сравнительно невысокой стоимости производства. Российская Федерация воюет просто как варвары. Все вокруг минируется, десятки тысяч снарядов ежедневно выстреливаются по территории Украины, часть из них не разрывается. Есть такая очень пока не подтвержденная оценка, приблизительно. За полтора года войны по территории Украины Российской Федерации было выстрелено порядка 10-15 миллионов снарядов разных калибров. Харьковская разработка – это трактор, толкающий перед собой сменный каток весом около 8 тонн. Поврежденные минами катки можно переплавлять на новые, а на их место устанавливать запасные. Они позволяют делать этот процесс намного веселее, намного быстрее и без вреда для наших саперов или иностранных саперов, которые нам помогают. Кстати, есть же отдельная категория мин, которые металлоскателем ты не увидишь. Вот эти мины, лепестки, да, они пластиковые, они срабатывают на нажатие. Человеку просто отрывает пятку, часть ноги и все, и он коллега. Саперы страдают очень сильно. Военная помощь продолжает поступать и от союзников. Словакия передала Украине две самоходные колесные гаубицы «Зузанна-2», производство которых совместно финансируют Дания, Норвегия и Германия в рамках оборонной помощи. Защита и способность противостоять российской агрессии в интересах всех нас. Мир, в котором не действуют и не уважаются международные правила, для нас неприемлем. Наша обязанность помогать тем, чем мы можем. Людовид Одар, премьер-министр Словакии в Твиттер. Соединенные Штаты Америки в ближайшее время могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает издание «Политика». В публикации говорится, что американские танки «Абрамс» должны прибыть в Украину уже в начале сентября. Первая партия будет включать от 6 до 8 танков. А в целом США планируют отправить 31 боевую машину, что равно одному украинскому батальону. Юлия Биль для телеканала «Фридом».